El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha presentado los segundos Juegos Europeos de Minsk 2019 junto al embajador de la República de Belarus en España y el campeón del mundo en judo, Nico Sera. Estos Juegos reunirán a más de 4.000 deportistas de 50 países que competirán en 23 disciplinas de 15 deportes del 21 al 30 de junio. Será una competición de máximo nivel, como ha destacado Blanco, que servirá para coger impulso de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es un gran honor pensar en Minsk y prácticamente ya estamos en Minsk porque la semana que viene ya los deportistas ya salen para allí. ¿no? Hay deportes que estos Juegos son importantísimos para ir a los Juegos Olímpicos, entre ellos Judo que hacen el propio campeonato de Europa allí. ¿no? Pues yo le llamo un mini Juegos Olímpicos. ¿no? Es... Yo ya he estado en, en los de Bakú y es un sentimiento, la Villa Olímpica todo el, el grupo de deportistas, eso hace, es un sentimiento y yo no he estado en los mismos Juegos Olímpicos y, y me hace como vivirlo. ¿no? La jornada ha proseguido con un debate al que se ha sumado el medallista mundial y europeo en piragüismo Paco Cubelos, además del director de deportes del Comité Olímpico Español. Siempre he sentido envidia de, de otros continentes cuando hace años no teníamos estos juegos a nivel, a nivel continental, por ejemplo los juegos panamericanos o asiáticos son, son muy importantes ahí en sus continentes y bueno creo que es importante que se haya desarrollado este tipo de, de eventos deportivos y que le demos realmente la importancia que se merece y que tiene desde luego. Antes de que nos demos cuenta que estamos saliendo en el avión para Tokio y los resultados que estamos haciendo eh, en las distintas competiciones en el estudio que realiza el Comité Olímpico, que para nosotros es más importante, es el año preolímpico, estamos yendo más o menos como los ciclos de Londres, Pekín y Río. Pues hay que ser optimistas, el equipo es fortísimo, llevamos un equipo exactamente de 149 deportistas, 77 hombres, 72 mujeres, creo que llevamos un equipo para tener unos resultados muy buenos.